హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఐఎన్బి జాబ్స్ ఇన్ఫో ఫ్రెండ్స్ గ్రామ మరియు వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి రెండవ నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేయబోతున్నారు ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక అఫీషియల్ మెమోకి సంబంధించి అందులో ఉన్నటువంటి డీటెయిల్స్తో కూడినటువంటి ఒక వీడియోని అయితే నిన్న అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఆ వీడియోని మీరు చూడకపోతే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడ నుంచి ఆ వీడియో చూసి అందులో ఉన్నటువంటి డీటెయిల్స్ అనేది చూడండి ముందుగా ఈ వీడియోలో ఉన్నటువంటి పూర్తి సమాచారం అయితే ఈ వీడియోలో చూద్దాం వీడియోని ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు కూడా చూడండి వీడియోని ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి షేర్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి ఇలాంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అయితే పొందాలంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ గ్రామ సచివాలయాలు వార్డు సచివాలయాల్లో ప్రస్తుతం ఏ ఏ కేటగిరీలో ఎన్ని పోస్టులు మిగిలిపోయాయి అనేది కూడా ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం అంతకంటే ముందు వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగులుగా ఎవరైతే సెలెక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళ జీతాల నిమిత్తం నూట కోట్లను రిలీజ్ చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు అయితే జారీ చేయడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వం జీరో వన్ జీరో పద్దు ద్వారా జీతాలు చెల్లించేందుకు సంబంధించినటువంటి ఫైల్పై మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ గారు బుధవారం సంతకం కూడా చేశారు గతంలో గ్రామ సచివాలయాలకు సంబంధించి ఎవరైతే ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారో వారి యొక్క శాలరీ నిమిత్తం ఆరు వందల కోట్లు అయితే రిలీజ్ చేశారు మతంగా చూసుకుంటే ఈ సచివాలయాల కోసం ఏడు వందల ఎనభై కోట్లు అయితే రిలీజ్ చేశారు వీరికి సంబంధించినటువంటి శాలరీస్ అనేవి మరి కొద్ది రోజుల్లోనే క్రెడిట్ అవనున్నాయి అయితే ఈ రోజు వచ్చినటువంటి న్యూస్ ప్రకారం మనకి గ్రామ వార్డు సచివాలయాల్లో మిగిలిపోయినటువంటి పోస్టులకు సంబంధించి రెండవ నోటిఫికేషన్ అనేది ప్రభుత్వం రిలీజ్ చేయనుంది దీనికి సంబంధించి పదిహేను వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై యొక్క పోస్టులు అనేవి మిగిలిపోయాయి వీటికి సంబంధించినటువంటి భర్తీకి శుక్రవారం నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ చేస్తారు దీనికి సంబంధించి ఫాలో అయ్యే మెథడ్ ఏంటంటే గతంలో ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్లో ఏ విధంగా అయితే వీళ్ళు ఫాలో అయ్యారో ఆ పద్ధతిలోనే అంటే ఆ పాత పద్ధతి మరియు మార్గదర్శకాల ప్రకారమే భర్తీ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది అనేసి అధికారులు అయితే చెప్తున్నారు గ్రామ వార్డు సచివాలయాల్లో మనకి మొత్తంగా పంతొమ్మిది రకాల ఉద్యోగాలు అయితే ఉంటాయి వాటిలో ఏ పోస్టుకి ఎన్ని ఖాళీలు అయితే ఉన్నాయో అన్ని వివరాలు కూడా ఆయా శాఖల నుంచి పంచాయతీరాజ్ శాఖ బుధవారం తెప్పించుకోవడం జరిగింది వీటిలో అత్యధికంగా చూసుకున్నట్లయితే మనకి పశు సంవర్ధక శాఖలో పశు సంవర్ధక శాఖకు సంబంధించినటువంటి అసిస్టెంట్ పోస్టులు అంటే వెటర్నరీ పోస్టులు అనేవి ఆరు వేల తొమ్మిది వందల పదహారు పోస్టులు అయితే మిగిలిపోయాయి గ్రామ ఉద్యానవన అసిస్టెంట్ పోస్టులు అనేవి పదిహేడు వందల నలభై ఆరు పోస్టులు మిగిలాయి విలేజ్ సర్వేయర్ పోస్టులు అనేవి పన్నెండు వందల ముప్పై నాలుగు పోస్టులు అనేవి మిగిలాయి పంచాయతీ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు అంటే గ్రేడ్ సిక్స్ పోస్టులు ఇవి పంచాయతీ సెక్రటరీ గ్రేడ్ సిక్స్ పోస్టులు పదకొండు వందల ఇరవై రెండు చొప్పున మొత్తంగా కూడా రేపు రిలీజ్ చేయబోయే నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఈ పోస్టులన్నీ కూడా భర్తీ చేస్తారు దీనికి సంబంధించి గత ఏడాది మనకి మొదటి నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఆగస్టు నుంచి సెప్టెంబర్ మధ్య జరిగినటువంటి ఈ నియామక ప్రక్రియలో దాదాపుగా ఇరవై ఐదు వేలకు పైగా పోస్టులు అనేవి మిగిలిపోయాయి అయితే కొన్ని కేటగిరీల్లో కొన్ని రకాల ఉద్యోగాలకు సంబంధించి అభ్యర్థులు అనే వాళ్ళు కొరతగా ఉండడం వల్ల పదిహేను మార్కులు అనేవి యాడ్ చేసి వాళ్ళని ఉద్యోగాల్లోకి అయితే తీసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు మిగిలిపోయినటువంటి ఈ పదిహేను వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై యొక్క పోస్టులు కూడా భర్తీ కాకుండా మిగిలిపోయాయి ఆ పోస్టులకు సంబంధించి ఈ రెండో నోటిఫికేషన్ ద్వారా పూర్తి స్థాయిలో భర్తీ చేస్తారు ఈ పోస్టులు అంటే ఈ పదిహేను వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై యొక్క పోస్టులతో పాటుగా మరో మూడు వేల పోస్టులు అనేవి అదనంగా యాడ్ అవుతాయి దీనికి గల రీజన్ ఏంటంటే మరో మూడు వందల వరకు కూడా నూతన సచివాలయాలు ఏర్పాటు చేయాలనేసి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆదేశించడం జరిగింది అధికారుల్ని కాబట్టి ఈ పదిహేను వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై యొక్క పోస్టులతో పాటు మూడు వేలకు పైగా పోస్టులు అనేవి యాడ్ అవుతాయి దాదాపుగా ఇరవై వేలకు వరకు కూడా పోస్టులు అనేవి రెండవ నోటిఫికేషన్లో భర్తీ చేస్తారు అయితే ఈ మూడు వేలకు పోస్టులకు సంబంధించి ఆమోదం తెలిపే అవకాశం ఉందనేసి అధికార వర్గాలు చెప్తున్నాయి ఇన్ కేస్ దీనికి సంబంధించి మూడు వేల పోస్టులు మూడు వే మూడు వందల సచివాలయాలకు సంబంధించి ప్రక్రియ అనేది స్లోగా జరిగినా సరే అయితే ఈ రెండో నోటిఫికేషన్లోనే ఇవన్నీ కూడా భర్తీ చేసేస్తారు ఎందుకంటే గతంలో కూడా దీనికి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ అనేది చాలా తొందరగా రిక్రూట్మెంట్ కంప్లీట్ చేయడానికి ప్రయత్నించినా సరే అభ్యర్థులు కొరత అనేది ఉండడం వల్ల దీనికి సంబంధించి రెండో నోటిఫికేషన్ కోసం వరకు కూడా రావడం జరిగింది ఈ మూడు వేల పోస్టులకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్ వెలువడిన తర్వాత కొత్త పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపినా కూడా వాటిని కూడా నోటిఫికేషన్ ద్వారానే భర్తీ చేసే అవకాశం ఉంటుందని చెప్తున్నారు కాబట్టి గ్రామ సచివాలయాలు వార్డు సచివాలయాల్లో మిగిలిపోయినటువంటి పోస్టులకి మనకి పదవ తేదీన నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఈ న
గ్రామ మరియు వార్డు సచివాలయాలకు సంబంధించి రెండవ నోటిఫికేషన్ రాగానే దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలతో వీడియో అయితే చేస్తాను వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే జై హింద్